ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് എൽദോസ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ പറ്റിപ്പെടുത്താൻ മൂന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബാറ്ററികളെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബാറ്ററികൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബാറ്ററികൾ നമുക്ക് എത്ര വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യാം അല്ലെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബാറ്ററികളുടെ ബാക്കപ്പ് എങ്ങനെ നമുക്ക് നിലനിർത്താം അതായത് ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ രീതിയിൽ തന്നെ ബാക്കപ്പ് നമുക്ക് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നിലനിർത്താം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവർ സംസാരിക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബാറ്ററികൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ ഫോണുകളും ഒന്നുമില്ല ലീ അയൺ അല്ലെങ്കിൽ ലീ പോലിമർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ടെക്നോളജി വരുന്ന ബാറ്ററികളാണ് ലീ അയൺ ബാറ്ററികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് കൂടുതലും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ലീ പോലിമർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലീ അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിക്ക് കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതിനെ നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്ലിമ്മായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഇൻബിൽറ്റ് ഫോണുകളിലൊന്നും അധികം ഈ ഡി അയൺ ബാറ്ററികൾ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻബിൽറ്റ് ഫോണുകളിലേക്ക് നല്ല പുതിയൊരു ടെക്നോളജിയിൽ നല്ല മെറ്റൽ ബോഡി വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെയിറ്റ് കുറച്ച് ഇറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലീ പോലിമർ ബാറ്ററി പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നത് അപ്പോൾ ലീ പോലിമറിൽ നല്ല കപ്പാസിറ്റി കൂടിയ ബാറ്ററികൾ വെയിറ്റ് കുറച്ച് നല്ല നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇറക്കാൻ സാധിക്കും ഫോണുകളിലൊക്കെ നല്ല മെറ്റൽ ബോഡിയിൽ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭംഗി ഭംഗിയിൽ ഇറക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കുറേ ഗുണങ്ങൾ ലീ പോലിമറിനുണ്ട് ലീ അയൺ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് കുറച്ച് വണ്ണം കൂടുതലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്ര നമുക്ക് സ്ലിമ്മായുള്ള ഫോണുകൾ ഇറക്കാനും പാടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലീ അയൺ വരുന്ന ഫോണിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്തെന്നാലും ബാറ്ററികൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ബാറ്ററികളുടെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ബാറ്ററി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലീ അയണാണ് ലീ പോലിമർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ബാറ്ററികളൊക്കെ ഏകദേശം ബാക്കപ്പൊക്കെ കാര്യത്തിലൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ലീ അയൺ ബാറ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലീ പോലിമറിന് വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന് ഇൻബിൽറ്റ് ആക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിന് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ലീ പോലിമർ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബാറ്ററികൾ അതായത് ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററികൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള രീതിയിൽ അതായത് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷവും നല്ല ബാക്കപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ഫോൺ വാങ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബാക്കപ്പ് കിട്ടി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെയാണ് പലരും പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ച് കാലങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ബാക്കപ്പ് നിലനിർത്താം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ചാർജർ തന്നെയായിരിക്കണം മറ്റുള്ള കമ്പനികളുടെ ചാർജർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആംബിയറും ആംസും കൃത്യമായിരിക്കണം അതായത് വോൾട്ടേജും ആംബിയറും കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിക്ക് അത് ദോഷമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറൊരു ഫോണിൻ്റെ ചാർജർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംസും ആംബിയറും കൃത്യമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫൈവ് വാൾ ടു ആംബിയർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന മിക്ക ഫോണുകളിലൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റെഡ്മി ഫോണുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റെഡ്മി നോട്ട് ത്രീ റെഡ്മി നോട്ട് ഫോറിലൊക്കെ ഫൈവ് വാൾ ടു ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് വാൾ ടു വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ഉള്ളൊരു ചാർജർ കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിക്ക് അത് ബാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ബാറ്ററിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ശേഷം മറ്റുള്ള ചാർജർ കുത്തുക മറ്റ് കമ്പനികളുടെ ചാർജർ കുത്തുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ആംബിയർ കൃത്യമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് കമ്പനികളുടെ ചാർജർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ കമ്പനി ചാർജറുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് നിലനിർത്തുന്ന നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും പിന്നെ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓവർ നൈറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ നൈറ്റ് ഫോണിൽ ഡിസ്ചാർജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് അല്ല കമ്പനികൾ പറഞ്ഞ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഓവർ നൈറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഫോണുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് അത് രാത്രി ഒത്തിരി ഓവർ നൈറ്റ് ചാർജിങ് വരുമ്പോൾ ഫോണിന് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവർ നൈറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു പോയി അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ
ഫോ ഫോണുകളിൽ പവർ ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ പവർ ബാങ്കുകളിലും രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് വൺ ആംസിൻ്റെ ഒന്ന് ടു ആംസിൻ്റെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ആംസ് നോക്കിയിട്ട് ശേഷം പവർ ബാങ്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം കമ്പനി പവർ ബാങ്കുകൾ അല്ലാത്ത പവർ ബാങ്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യരുത് നല്ല പവർ ബാങ്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഡെയിലി പവർ ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെയിലി യൂസേജ് കുറയ്ക്കുക അത്യാവശ്യമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രം പവർ ബാങ്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്മുടെ ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ മറ്റ് ചാർജർ ഉപയോഗിക്കാതെയും പവർ ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കാതെയും ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ബാക്കപ്പ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററി എത്ര പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ് പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുക പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഫോൺ ആണ് അമ്പത് ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പവർ ഓഫ് പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പവർ ഓഫ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് പവർ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫോണിനകത്ത് ഫോൺ ഓൺ ആയിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് മോളിൽ ഇട്ടിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുക ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് മോളിൽ ഇട്ടിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതുവഴി നമുക്ക് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് മോളിൽ ഇടുമ്പോൾ കോളും എസ് എം എസ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഡാറ്റ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബാഗിനോട് റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യണിടുക അങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യണിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഓൺ ചെയ്ത് കിടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ വേഗത കുറയും അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഓൺ ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോൾ പ്രൊസസറും നമ്മുടെ ഫോണിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പ്രൊസസറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കൂടുതലെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഓൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൺ ചെറിയ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹീറ്റ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഹീറ്റിംഗ് കൂടെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചാർജ് ആകാനുള്ള സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും ഹീറ്റിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ആകാനുള്ള ടൈം കൂടും കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ആവാതെ നോക്കുക അപ്പോൾ അവൻ കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ ചാർജിനോട് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചാർജിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വേഗത കുറയും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡാറ്റ കേബിൾ ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കണം അതായത് കമ്പനി തന്നെ ഡാറ്റ കേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കമ്പനികളുടെ ഡാറ്റ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ കേബിൾ ഒറിജിനൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ നല്ല ഡാറ്റ കേബിൾ നല്ല അഡാപ്റ്ററും ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പിലും ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും ചാർജ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിലും ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റല്ല അതുകൊണ്ട് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയം എടുക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ ഒത്തിരി നേരം എടുക്കുകയും ചാർജ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പിലും ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും ചാർജ് ചെയ്യാതെ ഫോണിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജിങ് പവർ ബാങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ആംസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആംസിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പവർ ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും അഡാപ്റ്ററിൽ പ്ലഗിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് അഡാപ്റ്റർ ചാർജ് ആകുന്ന ടൈം ടൈമിൽ എന്തായാലും പവർ ബാങ്കിൽ നിന്നും ചാർജ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലാപ്ടോപ്പിലും ഡെസ്ടോപ്പിലും കുത്തി ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുക സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ചാർജിങ് ആയിരിക്കും പവർ ഓഫ് പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൈ ഫ്ലൈറ്റും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് മറ്റേ കോൾസ് ഒന്നും കിട്ടണമെന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഡാറ്റ മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക ഫ്ലൈറ്റ് മുകളിൽ ഇട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കില്ല അതിൽ പവർ ഓഫ് ചെയ്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇതനുസരിച്ച് ചാർജ് ചെയ്